हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल एन सी और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 ऑफ क्लास 11 फिजिक्स ऑसिलेशन समझेंगे पीरियोडिक मोशन के बारे में उसके रिलेटेड वेरियस टर्म्स ऑसिलेशन को समझेंगे फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझेंगे ओके okay? और देखेंगे कि इनकी स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है ठीक है तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह मैं आपको एन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ ओके सो इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस वेरियस काइंड ऑफ मोशन यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट सम ऑफ दैम एग्जाम्पल रेक्टिलियर मोशन एंड मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल तो हमारी लाइफ में हम बहुत तरीके के मोशन अलग अलग टाइप्स के मोशन एनकाउंटर करते हैं जैसे सर्कुलर मोशन हो गया ठीक है रेंडम मोशन हो गया रेक्टिलियर मोशन कर्विलियर मोशन ठीक है ऑसिलेटरी मोशन ओके पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक ठीक है तो बहुत रोटेशनल मोशन हो गया ठीक है अलग डिफ्ट बहुत काइंड ऑफ मोशन हम इनकाउंटर करते हैं और उनमें से दो मोशन के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ठीक है उससे भी दो से ज़्यादा मोशन के बारे में इनफैक्ट पढ़ चुके हैं रेक्टिलियर मोशन के बारे में हमने पढ़ा ओके इसके बाद मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में आपने पढ़ा सेकेंड चैप्टर में ओके फिर रोटेशन मोशन के बारे में आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया ठीक है और बोथ दिस मोशन आर नॉन रिपीटेटिव और दोनों ही मोशन रेक्टिलियर और मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल रेपिटेटिव नहीं है मतलब ये रिपीट नहीं करेंगे अपने आप को ओके okay? और वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्लानट इन द सोलर सिस्टम हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा ना आपने यूनिफॉर्म मतलब जिसमें स्पीड सेम रहेगी ठीक है बॉडी सर्कुलर सर्कल में मूव करेगी ऑर्बिटल मोशन एक ऑर्बिट में जब प्लानट मूव करेगा ठीक है तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस दिस इज अनदर टाइप ऑफ मोशन सर्कुलर मोशन ओके एंड इन दिस केस द मोशन इज रिपीटेटेड आफ्टर अ सर्टन टेल ऑफ टाइम लेकिन इसमें जो मोशन है इसमें जो मोशन है ये है रिपीटेटिव मोशन है रिपीटेटिव क्यों है बिकॉज अपने आप को ये एक सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करेगा ठीक है एक सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद एग्जाम्पल जो अर्थ है वो सन के अराउंड सन के अराउंड थ्री सिक्सटी फोर डेज में कम्प्लीट uh, करती है थ्री सॉरी थ्री सिक्सटी फोर बोल रहा हूँ थ्री सिक्सटी फाइव डेज लगते हैं अर्थ को सन के अराउंड अपने मोशन को कम्प्लीट करने में रिवॉल्यूशन को कम्प्लीट करने में ठीक है तो एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम है ना तो इसी मोशन को हम रिपीटेटिव मोशन बोलेंगे जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मोशन रिपीट होता है ओके सिमिलरली अगर अपनी एक्सेस में रोटेट करती है तो उसमें भी एक फिक्स टाइम लगता है ठीक है तो जिस भी मोशन में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मोशन रिपीट होगा डेट इज़ कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन और जिसमें रिपीट नहीं होगा डेट इज़ नॉन पीरियोडिक ठीक है इन योर चाइल्ड वुड यू मस्ट हैव इन्जॉय रॉकिंग इन अ क्रेडल और स्विंगिंग ऑन अ स्विंग बोथ दिस मोशन आर रिपीटेटिव इन नेचर बट डिफरेंट फ्रॉम द पीरियोडिक मोशन ऑफ अ प्लानट ठीक है आपने लेकिन और आपने बचपन में और इवन तो क्या किया था है ना हम सभी को हम झूले में जो पालना होता है उसमें झूले हम ओके और और झूले में जो होता है झूला उसमें भी हम झूले स्विंग में ओके तो वो मोशन जो हो उसका मोशन है वो रिपीटेटिव है बिल्कुल रिपीटेटिव है अपने आप को रिपीट कर रहा है पर्टिकुलर इंटरवल के बाद टू एंड फ्रो मोशन है लेकिन लेकिन वो मोशन पीरियोडिक तो है लेकिन प्लानट के मोशन से वो डिफरेंट है क्योंकि प्लानट में मोशन में वो टू एंड फ्रो मोशन नहीं है ठीक है जिसमें और ये जो स्विंग की बात करें क्रेडल की बात करें इसमें जो मोशन है वो द ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजन मीन पोजन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करता है एक ही पर्टिकुलर पाथ में मूव करता है वो पेंडुलम का मोशन टू एंड फ्रो मोशन है लेकिन उसमें उसमें टू एंड फ्रो मोशन नहीं है ठीक है मीन पोजिशन के अराउंड नहीं करेगा उसमें उसमें एक सर्कल कर रहा है या रोटेट कर रहा है तो मीन पोजिशन के अराउंड वो टू एंड फ्रो मोशन नहीं करेगा किस में समझ गया आप पीरियोडिक में सॉरी ऑसिलेटरी में इसमें करेगा पेंडुलम के केस में और उसमें नहीं करेगा ना तो इसी को हम क्या बोलेंगे दिस इज अ ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे इसे जिसमें टू एंड फ्रो मोशन करता है इसी को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं द पेंडुलम ऑफ अ वॉल एग्जीक्यूट अ सिमिलर मोशन ठीक है पेंडुलम में भी यही मोशन होगा ऑसिलेटरी मोशन है एग्जाम्पल्स ऑफ सच पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन जिसमें मेन पोजिशन के अराउंड क्या करता है वो तो टू एंड फ्रो मोशन करेगा ठीक है अ बॉल बोट टॉसिंग अप एंड डाउन इन अ रिवर अभी अब ने ध्यान से देखो अगर देखोगे आप ठीक है ऑब्जर्व किया होगा डेफिनेटली आपने एक सी में एक बोट है एक रिवर में एक बोट है तो जैसे लहरें आ रही है तो कैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे है ना ये होता है उसमें टॉसिंग अप एंड डाउन ठीक है तो ये भी 
ये भी मेन पोजिशन के राउंड ही वो टू एंड प्रोमोशन कर रहा है इसी तरह पिस्टन इन स्टीम इंजन गोइंग बैक एंड डाउन स्टीम इंजन में जो पिस्टन है ऊपर नीचे जा रहा है तो अगेन दैट इज़ ऑल्सो अ पीरियडिक मोशन एंड टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मेन पोर्शन और ऐसे ही सारे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं ठीक है तो ऑसिलेटरी मोशन हमने पहले से भी पढ़ा है छोटी क्लासों से तो हमें पता है इस ऑसिलेटरी मोशन के बारे में और इस चैप्टर में हम इसी ऑसिलेटरी मोशन के बारे में ही स्टडी करेंगे ठीक है इसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर द स्टडी ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज बेसिक टू फिजिक्स इट्स कंसेप्ट आर रिक्वायर्ड टू फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनी फिजिकल फिनोमिना और ये ऑसिलेटरी मोशन बेसिक है बहुत बहुत बेसिक चीज़ है साथ ही साथ इसका कहाँ रिक्वायरमेंट होगा इसको बहुत सारे फिनोमिना को समझ समझने में जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को समझने में ठीक है गिटार प्ले करते हैं बहुत से लोग आप में से गिटार प्ले करते होंगे ठीक है वॉलिन प्ले करते होंगे तो उसमें भी आप देखोगे जो स्ट्रिंग है वो ऑसिलेट करती है वाइब्रेट करती है टू एंड फ्रो मोशन करती है मीन पोजिशन के राउंड तो उसको समझने के लिए भी हमें ऑसिलेटिव मोशन को समझना पड़ेगा वी कम अक्रॉस वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग दैट प्रोड्यूस प्लेजिंग साउंड और ये इन इन्हीं स्ट्रिंग से कैसे साउंड प्रोड्यूस होगा इसको समझेंगे कैसे ये मोशन करके ऑसिलेटिव मोशन करके साउंड प्रोड्यूस करती है ठीक है कैसे इसको सारी चीज़ों को हमें समझना है इन द मेमरेज इन ड्रम्स एंड डायफ्राम इन टेलीफोन स्पीकर सिस्टम वाइब्रेट टू एंड फ्रो अबाउट देर मीन पोजिशन साउंड की कोई भी चीज़ है ना साउंड प्रोड्यूस ही क्या हो रहा है जब उसमें वाइब्रेशन हो रही है और ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है बेसिकली ड्रम के केस में डायफ्राम ठीक है मेम मेम्ब्रेज ड्रम की वाइब्रेट कर रही है ठीक है जो स्किन है उसको ड्रम को या तबले को स्क्रीन को ही हम बीट करते हैं टेलीफोन में डायफ्राम वाइब्रेट करेगा उसका ओके स्पीकर सिस्टम में भी ठीक है इस तरह से डायफ्राम ही वाइब्रेट करेगा उस चीज़ से साउंड प्रोड्यूस होगा ओके तो सब में एक ही चीज़ कॉमन है द वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिकल मेक द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड पॉसिबल और हमें पता है जैसे कि इसमें जो साउंड प्रोपोगेट होगा वो एयर के मॉलिक्यूल वाइब्रेट हुए बिना तो नहीं हो सकता क्योंकि साउंड रिक्वायर्ड्स लॉन्गिट्यूडनल वेव है इट रिक्वायर्स अ मटीरियल मीडियम ठीक है तो मैकेनिकल वेव है बेसिकली इट रिक्वायर्स अ मीडियम ठीक है तो साउंड के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट करेंगे और उस जो एनर्जी है उसको आगे ट्रांसफ़र करेंगे तभी हमें आगे साउंड सुनाई देगा प्रोपोगेट करेगा साउंड आगे मीडियम में ठीक है तो बिना मीडियम के ऐसा पॉसिबल नहीं कि साउंड आगे बढ़े ठीक है क्योंकि एनर्जी प्रोपोगेट करने के लिए वाइब्रेशन आपको आगे बढ़ना जरूरी है ओके इन अ सॉलिड जस्ट अ सेकेंड इन अ सॉलिड द एटम वाइब्रेट बीन प्रोपोर्शनल अबाउट दियर मीन इक्वलियम पोजिशन द एवरेज एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन बीन प्रोपोर्शनल टेम्परेचर ठीक है जो सॉलिड में एटम वाइब्रेट करते हैं इक्वलियन पोजिशन में और इनकी जो एवरेज एनर्जी आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ये बात को ठीक है तो वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के बढ़ाने पे जो ये वाइब्रेशन है ये वाइब्रेशन टेम्परेचर के बढ़ाने पे इंक्रीज करेगी इनकी क्योंकि एनर्जी गेन करेंगे काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे हम हीट एनर्जी देंगे इनको तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो वाइब्रेशन एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी ये गेन करेंगे और ये वाइब्रेट करेंगे अपनी मेन पोजिशन पर सॉलिड में ए सी पावर सप्लाई गिवन के वोल्टेज डस ऑसिलेट ऑल्टरनेटिवली ऑल्टरनेटली गिवन गोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव द मेन पोजिशन ए सी पावर क्लास ट्वेल्व में पढ़ोगे आप इस चीज़ को कि जो ए सी पावर है ऑल्टरनेटिंग करेंट है इसमें भी जो करेंट है उसकी डायरेक्शन लगातार लगातार उसकी डायरेक्शन चेंज होगी ये ऑसिलेट करेगा पॉजिटिव साइकिल से पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव कंटिन्यूसली करंट के डायरेक्शन चेंज होगी एक सेकंड में सौ बार चेंज होगी डायरेक्शन ठीक है एसी करंट एसी वोल्टेज तो इसमें भी ऑसिलेटरी मोशन ही रिप्रेजेंट कर रहा है तो इन सारे फिनोमिना को हम समझेंगे इनके इक्वेशन बना के समझेंगे इसको तो ये ये चैप्टर आपको क्लास ट्वेल्थ के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि वहाँ ए पढ़ना है आपको ठीक है तो ऑसिलेटरी मोशन ही बेसिकली उसकी इक्वेशन से हम सारी चीज़ों को समझ पाएंगे ठीक है तो आगे बढ़ेंगे फिर तो आप देख रहे हो कि कितना हेल्पफुल रहेगा आपके लिए चैप्टर इसके इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पीरियडिक मोशन इन जनरल एंड ऑसिलेटिव मोशन पर्टिकुलर रिक्वायर्ड सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लाइक पीरियड फ्रीक्वेंसी डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज कुछ टर्म समझने पड़ेंगे हमें पीरियड फ्रीक्वेंसी कुछ टर्म बेसिक चीज़ें जब ये बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी तभी हम ऑसिलेटिव मोशन को समझ पाएंगे ठीक है तो इन कॉन्सेप्ट को हम आगे सेक्शन में पढ़ेंगे ठीक है तो पहले पैराग्राफ में इतना ही था और आई होप ये पैराग्राफ में आपको अच्छे से समझा पाया 
अगर ऐसा कर पाए हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को सब्सक्राइब करना चैनल को नोट नोट बेल आइकन को हिट करना ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोट नोटिफिकेशन मिलते रहे शेयर शेयर करना इस वीडियो को उन फ्रेंड्स के साथ जिनको आपको लगता है इस वीडियो से हेल्प मिलेगी ओके एंड लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग